गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास आप कैसे हो आप आई होप यू ऑल आर वेल एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन क्या है रेस्पायरेशन इज आर ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू फॉर्म एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जब हमने वो किया था न्यूट्रिशन किया था जिसमें हमने फूड को ईट किया डाइजेस्ट किया एब्जॉर्व किया तो एब्जॉर्व के वो एब्जॉर्बन के बाद जो फूड हमारे सेल्स के अंदर जाता है उसकी ब्रेकडाउन होगी टू फॉर्म एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन सो रेस्पायरेशन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप अरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन जो अरोबिक रेस्पायरेशन है इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज अरोबिक रेस्पायरेशन एंड वॉट इज एनारोबिक रेस्पायरेशन इट इज इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एनारोबिक रेस्पायरेशन एनारोबिक रेस्पायरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं अब जो फर्मेंटेशन है ये हम डेली अपनी लाइफ में बहुत यूज करते हैं लाइक टू मेक पिकल्स टू मेक सोया पनीर टू मेक वाइन विस्की एल्कोहल जो एल्कोहल के प्रोडक्ट है लिकर हैं और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स हैं आइसक्रीम भी कई हैं कई केक्स हैं जो बहुत सारे हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनते हैं तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड की ब्रेकडाउन करेगा एंड उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन सो इफ वी टॉक अबाउट फूड फूड वी इन टेक दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज वैन वी ब्रेक डाउन इन द साइटोप्लाजम इट विल कन्वर्ट इन टू पायोवेट नेक्स्ट द पायोवेट इफ गो टू द ईस्ट सेल अगर ये ईस्ट सेल की बात कर रहे हैं पायोवेट उसके अंदर है तो फिर क्या होगा इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी और बायो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा इथेनोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए टी पी इथेनॉल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा एंड ए टी पी आएगा वट इज ए टी पी ए टी पी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी जैसे कि हम लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूनिट यूज करते हैं या किलोमीटर यूज करते हैं वैसे ही एनर्जी को अगर हमें मेजर करना है तो ए टी पी की फॉर्म में ही होते हैं सो ये इसमें क्या हुआ अनोरोबिक रेस्पायरेशन हुई बायो प्रोडक्ट्स के आए इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए टी पी उसके बाद है विदाउट ऑक्सीजन अब यहाँ पे विदाउट है लेकिन यहाँ पे मिनिमल ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो इसमें क्या है मसल सेल ये मसल सेल के अंदर होगी हमारे बॉडी के मसल सेल के अंदर होगी इसमें बाय प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी ए तो जो लैक्टिक एसिड है लैक्टिक एसिड जब हम वर्कआउट करते हैं या कोई हैवी वर्क करते हैं उसके बाद हमें थकावट फील होती है हमारे मसल में सॉनेस फील होती है दैट इज़ ड्यू टू लैक्टिक एसिड अगर लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं आएगा तो हमें थकावट फील नहीं होगी बट इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस एनर्जी नेक्स्ट विथ ऑक्सीजन दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये किसके अंदर होगा इन माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ए वही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है ए इसमें बायो प्रोडक्ट्स हमारे पास थ्री हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर हो रहा है और एंड्रोबिक है या एरोबिक है और बायो प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं ओके सो देर आर द डिफरेंस ऑफ एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज वेरी कॉमन बट एनोरोबिक रेस्पिरेशन इज रेल एरोबिक रेस्पिरेशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट्स वाई कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन इज इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ग्रोज थ्रू द लाइफ ये हमारी पूरी लाइफ में ही चलती रहेगी रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये पूरी लाइफ में चलेगी एनोरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो शॉर्टर पीरियड की होती है कुछ टाइम की होती है जैसे पिकल है कुछ टाइम के बाद वो बन जाता है ख़त्म हो जाएगी इसमें एनर्जी बहुत प्रोड्यूस होती है लाइक सिक्स एटी सिक्स किलो कैलरी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ी उससे कम होती है इट इज़ फिफ्टी सिक्स कैलरी देखो ह्यूज फर इसमें डिफरेंस है सिक्स एटी सिक्स किलो कैलरी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फिफ्टी सिक्स किलो कैलरी प्रोड्यूस कर रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन इसका कोई हार्म नहीं होता किसी ऑर्गेनिज्म को एरोबिक रेस्पिरेशन का कोई हार्म नहीं होता लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन कब समाइम जो है वो टॉक्सिक हो सकती है प्लांट्स को या किसी ऑर्गेनिज्म को भी लेकिन ज़्यादातर ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होगी सो रेस्पिरेशन जो मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन है वो हमने आज कर लिया इसके बाद हम करेंगे रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पिरेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म सो थैंक यू सो मच